Et salut YouTube Alors, on va aller voir notre pote. Non, on va aller d'abord voir Jaskier. Ah, le jeu dangereux est terminé. On va regarder hein, pendant la pause euh, les trois quarts qu'on a. Jeanne, Yann et Nathalie, c'est très bien ça. C'est une très bonne, euh, très bonne chose. Vous avez le respect de la rue. Interdiction de vagabonder ici. Les gars qui ont les sauts. Devenir un fournisseur de chercher un défraîchi et de vinasse. Eh, hey, c'est mes tombé sur les bras, je n'ai pas choisi. Peut-être, mais tu peux choisir ce que tu vas en faire. Je sais, je sais. Zoltan, Gérald Qu'as-tu à me dire sur la pègre de Novigrad J'ai un concept pour toi. Le Quatuor, ça s'appelle. S'il y revienne, le roi des mendiants, sur un et le petit bâtard. Comment qu'on dit triumvirat quand il y a quatre gars Aucune idée. Bah en tout cas, ils sont quatre. Avec chacun, ça se fait d'influence. Rien ne se passe à Novigrad sans qu'ils le sachent et donnent leur aval. Ah, vu qu'elle murmure que le petit bâtard, ça serait envoyé avec les autres. Mais je n'en sais pas plus. Non mais il y en a un qui est mort, donc euh, c'est un triumvirat. Claire-moi, toi qui es à Novigrad depuis un bon bout de temps. Pourquoi ni Radovid ni Emir n'ont-ils pris la ville Très bonne question. Pour pouvoir dissiper ce mystère, la guerre nécessite des ressources, de gros moyens. Novigrad est un port de premier plan et possède une flotte puissante et des coffres remplis d'or. Un morceau de choix, pour la Redania comme pour le Nivgarde. J'ai cru comprendre que les murs de la ville étaient hauts et ses arsenaux bien garnis. Mais tu n'as pas saisi l'essentiel. C'est vrai, un siège est souvent long et pénible. Et le plus important, c'est que tout ce qui fait la valeur de Novigrad peut disparaître plus vite qu'une mouche de mai. Le Quatuor a bien fait savoir qu'en cas de conflit, la flotte est inflammable. Et qu'un assaut sur la ville risque fort de déclencher des émeutes, au cours desquelles les coffres de l'église pourraient être pillés. Donc, pour faire ma base sur l'or et la flotte de Novigrad, pas d'autre choix que celui de négocier avec la pègre. On s'était pas à toi que je voulais parler. Vu, Zoltan. À la prochaine. Ah moi c'était pas à toi que je voulais parler, c'était à Jaskier. Quel est le problème Elle m'a craché au visage. C'est tout comme. Elle m'a traité de macro et de musicastre, tu imagines Moi Un musicastre Comment ça me plaire cette ici là Oh, épargne-moi tes sarcasmes. Et toi, arrête un peu de te plaindre. Prouve lui qu'elle a tort. C'est précisément mon intention. J'ai toujours rêvé de posséder mon propre cabaret et voiture. Un coup plâtre, un peu de peinture et cet endroit fera l'affaire à merveille. Le problème, c'est que je n'ai pas un souveillant. Je n'aurais pas un peu de temps à consacrer à un vieil ami entre deux monstres en maraude par hasard. Comment puis-je t'aider À une époque, je sortais avec cette fille, une certaine Sophronia. Si, si, c'est un nom. Son père est un riche marchand, importateur d'épices de Zerikania. Et il ne refuse rien à sa fille chérie. On pourrait lui emprunter l'argent. Sophronia. Ce n'est pas elle que tu as abandonnée sans prévenir Tu es sorti acheter une bouteille de vin et tu n'es jamais revenu. C'est ça Ah oui. Je me demandais d'où venait cette bouteille. C'est vrai que ça commence à dater. Mmh, oui, ça fait un bail. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je vais avoir besoin de... de ton charisme naturel. C'est ton meilleur atout, tu sais. Ça, ça veut dire que tu as un plan tordu, non Qu'est-ce que tu attends de moi Sophronia ne garde sans doute pas un bon souvenir de notre séparation. Mais avec ton aide, je suis sûr qu'elle me pardonnerait et qu'elle accepterait de me prêter cet argent. Et qu'est-ce que je dois faire Tout d'abord, il faudrait que tu récupères une épée chez Madame Irina. 
C'est du toc, un simple accessoire de théâtre. Une fois que tu l'auras, retrouve-moi devant la maison de Sophronia. D'accord, mais... Gérald, je t'assure que ça va marcher. J'ai un plan petit oignons, tu peux me croire. Ramène-moi l'épée de Madame Irina, on se retrouve ce soir devant chez Sophronia. Eh bon. Qu'est-ce qu'il mijote encore J'ai enterré toute ma famille. Ah, les escadrons noirs ont plus. J'étais à l'œil. Ça pue cette histoire. Je lui ai pourtant dit de pas venir là où il n'est pas le bienvenu. Pour résumer, celui qui vous embrasse le cul aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur Contente de vous revoir. Salut. Doudou et vous, vous vous connaissez bien Oui, même s'il en dit peu sur lui-même. Il a été marchand autrefois, n'est-ce pas Oui. Doudou a toujours eu un don pour les affaires. Même s'il est sans doute trop honnête pour faire fortune à Novigrad. Parfaitement. Je lui ai dit des dizaines de fois qu'il aura beau changer d'apparence, sa bonté d'âme finira toujours par reprendre le dessus. Il n'a jamais su jouer les tyrans sanguinaires et autres assassins sans cœur. Il y a sûrement un rapport. Il brille toujours quand il interprète les fidèles serviteurs ou les fantômes de vieux rois. Je voudrais emprunter l'un de vos accessoires, une épée, pour être plus précis. Oh Et que voulez-vous faire avec cette épée Aucune idée, mais Jasquier prétend que c'est important. Ah, je vois. Je pensais bien que Maître Jasquier était derrière tout ça. J'espère qu'il ne cherche pas à me faire concurrence au moins. Tenez. Merci. Je vais en prendre soin. Au revoir. Ah, te voilà enfin. Bon, écoute, voilà mon plan. Sophronia adore les romans d'amour et d'aventure. Si je la sauve des griffes d'un bandit, je deviendrai un héros à ses yeux. Elle me mangera dans la main. Et surtout, elle ne pourra pas me refuser un prêt. Et tu veux que je joue le rôle du bandit, ça Je savais que tu marcherais. Allez, on va dire que c'est plutôt malin parce que... Mmh. Oui, ça pourrait marcher. J'ai déjà écrit ton texte. Tu... tu as écrit quoi Ton texte, pour jouer ton rôle. Tiens, regarde. Et, et mets ce foulard pour que Sophronia ne te reconnaisse pas. Mais... Vite Voilà Sophronia qui arrive. Suis bien le plan et retrouve-moi demain matin au teint et romarin. Halte là Qui êtes-vous À l'aide Au secours Tremblez L'ombre j'ouvre en scène. Prosternez-vous devant le prince des trolleurs. Pas si vite Lâche ton épée, misérable C'est mon premier et mon dernier avertissement Jasquier oui, c'est bien moi. Le vengeur pourpre, pourfendeur de la canaille. Malédiction. Le, le vengeur pourpre. Silence, Vermine. Je vais te faire regretter le jour de ta naissance. Regarde. Vengeur pourpre. Oh Je t'ai 
peut-être ce que je suis. Ah Je suis touché Vite, rentrons Il n'osera pas nous suivre Par le feu éternel, que voulez-vous Laissez-nous tranquilles Ce malandrin sera bientôt parti, sois-en sûr. Il ne prendrait pas le risque de tomber entre les mains des gardes. N'est-ce pas Il fallait le combattre là ou... J'ai pas tout compris hein. Je me suis dit que ça se passera autrement si je le tapais mais euh, c'est vrai qu'il est mauvais oh, Il m'a fait quand même un peu de dégâts l'enfoiré Il jouait le vrai hein au bordel hein. en plein milieu de la il salle il doit y avoir un malentendu vous êtes en avance on l'avait dit aujourd'hui alors on est venu aujourd'hui les matériaux sont là et les gars ne demandent qu'à travailler on attend juste que la petite dame choisisse la décoration pour commencer mais Jasquier n'a même pas de quoi vous payer la situation a évolué Jasquier est en train de rassembler les fonds nécessaires vous voyez, tout roule. Bon alors, vous allez la choisir votre décoration. Mmh. Quels sont les choix Maître Jasquier m'a dit qu'il hésitait entre le style boudoir et le décor de théâtre. Il était censé nous donner son choix à notre arrivée. Du coup, on se tourne les pouces. En plus, la dame n'avait pas l'air de savoir qu'elle devait choisir, alors que j'imagine que la rénovation est pour elle. Comment ça, pour moi c'est pas pour moi en tout cas. Bon, vous allez choisir oui ou merde. Je ne sais pas ce qui ferait plaisir à Jasquier. Gérald, vous le connaissez depuis longtemps. Dites quelque chose. Vous êtes tous les deux des artistes et un cabaret c'est une sorte de théâtre. La décoration devrait refléter ça. Un merveilleux choix. Enfin Allez, assez flémardé les gars, au boulot Eh bien, le cabaret va voir le jour en fin de compte. Oui, Jasquier en parle depuis qu'il a hérité de cet endroit, mais je ne pensais pas qu'il passerait à l'action. Et si vite en plus. Jasquier qui s'installe pour devenir gestionnaire de cabaret, il eût cru. Contrairement à ce qu'on pense, Jasquier est un homme très rationnel. C'est vrai. Il part du principe que pour bien vivre, il faut savoir se faire plaisir. Inutile de vous moquer. Je ne me moque pas. Je trouve même que c'est un très bon principe. Jasquier aime la vie. C'est une qualité rare. Il sait aussi se montrer responsable, vous savez. Il paie toujours ses employés dans les temps et il n'a jamais manqué une représentation. J'espère qu'il ne dérogera pas à la règle cette fois. Il n'est toujours pas là. Il devait aller voir Polly, notre chorégraphe, après avoir récupéré l'argent. Elle était absente aux dernières répétitions. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé. Avec Jasquier, tout est possible. Je vais tâcher de le retrouver. Le plan aux petits oignons, qui se déroule mal, finalement. Oh. Si la nuit était pas... Chanson Nirvana, ça peut. Il y a un problème. Oui, Polly et son crétin de fiancé se disputent. C'est la seule danseuse valable de toute la ville. Cet imbécile refuse de la laisser travailler pour moi. 
Attends, euh, qu'est-ce que tu fais ici On devait se retrouver au thym et au romarin. Oui, je t'ai attendu là-bas. Priscilla aussi, d'ailleurs. Elle commençait à s'inquiéter, alors je suis venu aux nouvelles. Priscilla s'inquiétait pour moi. C'est adorable. Moins adorable pour elle que pour toi. Elle devrait rentrer. Tu as entendu comme moi, non Polly a besoin de notre aide. Pourquoi les jolies filles samouragent elles toujours de pareils butors Aucune idée. Recule. Je vais défoncer la porte. Attends, pas la peine de tout casser. Je sais qu'elle cache une clé quelque part. D'accord, cherchons la clé. Non, elle n'est pas ici. Moi, t'as bien pu. Là, je vais vraiment être malade. Non, elle n'est pas ici. Ah, la clé. C'est quoi ce bordel Dégarpissez de chez moi Calmez-vous et laissez-la tranquille. Quoi Mais c'est ma fiancée Ta fiancée, oui, pas ta propriété. J'aime Polly. Je la laisserai pas se trémousser dans un bordel. Oh là, pas si vite. Manifestement, il y a un énorme malentendu. Je peux tout vous expliquer. Les explications, tu peux te les foutre au cul. Dégagez Sinon, je vous fends le crâne. Écoutez, laissez mon ami s'expliquer. Sinon, on réglera le problème autrement. D'accord, j'écoute. Ubio, c'est bien ça. Polly m'a beaucoup parlé de vous. Elle m'a dit que vous étiez un érudit à l'esprit très ouvert. T'as dit ça Eh bien, c'est vrai, je suis un homme très ouvert. Mais pas au point de laisser ma fiancée agiter ses fesses sous le nez des clients d'un bordel. Sortez de chez moi, tous les deux. Polly, reste ici, point final. Laissez-le finir. Il n'est pas question de bordel. Vous voyez, l'ami, Gérald a tapé dans le mille. Car ce que vous avez à la main, c'est une vieille affiche, rien de plus. Une vieille affiche Très vieille. Elle date d'une époque où je n'étais pas propriétaire du thym et romarin. L'indécence n'a pas sa place dans mon cabaret, croyez-moi. C'est ma réputation qui est en jeu. Qu'est-ce que vous venez faire ici, alors votre fiancé est une artiste exceptionnelle, et je veux lui offrir un rôle à la mesure de son talent. En tant que chorégraphe de mon établissement, elle toucherait une part des gains de chaque représentation. Vous voulez dire... des couronnes Et une gloire certaine. En toute décence, vous avez ma parole. Mmh. Ouais. Mais vu comme ça... Je savais que tu finirais par accepter. Bon, tout est réglé alors. Polly, on se retrouve au thym et romarin. Bon, j'y vais. Passe devant, je te rattrape. Ah, C'est pas trop mal passé finalement. Tu t'es bien débrouillé, Jasky. Tu as complètement manipulé ce pauvre bougre avec tes histoires d'érudits. Lors d'une négociation comme lors d'un combat, la clé est de trouver le point faible de l'adversaire et de l'exploiter. Bon, on rentre. Je dois encore passer chez Rotlek. J'ai commandé de nouvelles affiches, mais manifestement, Ubio est tombé sur l'ancienne version. J'espère pour Rotlek qu'il a une bonne explication. Qui est Rotlek tu ne connais pas Henri Rotlek, le célèbre portraitiste Tu as fait appel à un portraitiste pour dessiner tes affiches. Henri est un vieil ami. Il avait besoin d'argent. De toute façon, il fallait bien de nouvelles affiches pour l'inauguration. Les sièges ne vont pas se remplir tout seuls. Laisse-moi parler à Rotlek et rentre au thym et romarin. Sinon Priscilla va m'arracher la tête. Vraiment Tu ferais ça Non, c'était pour te faire marcher. Allez, dis-moi où il habite. Sur le port. À bientôt. Allez, c'est parti. Le port. Vous commencez à m'ennuyer avec le port. T'as lâché la cette mission finalement. J'irai bien pisser.
Ouais, il fait un peu, ouais, un peu moche. Hein. J'éteins, bam, direct. Je cherche Rotlek. Bienvenue au club. Ce maudit elflin doit de l'argent à la moitié de la ville. Tu es venu me servir avant que les charognards débarquent. Mmh. Il n'y en aura pas pour tout le monde, alors fous le camp. Premier arrivé, premier servi. Ouais, si je vous bute. Prends ce que tu veux, je veux juste des affiches. T'es sourd Tout ça est à moi maintenant. Je vais me remettre ailleurs, sale mutant. Aïe. Et moi qui pensais régler ça à l'amiable. Tu vas le regretter, mutant. Allez, je travaille le foie là Tout, 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 Mais merde, tu veux quoi à la fin Des affiches. Y'a pas ta fiche ici, putain Et Rotlek, où est-il Au domaine Vegelboot, comme d'habitude En train de perdre tout son or aux courses Ben voilà Il suffisait de le dire tout de suite Voilà Et je vous aurais laissé en plus hein. C'est loin, effectivement. Ah oui, c'est là où j'étais allé avec... Euh, ouais. Oh. Le cavalier prend la tête. Eh bien, mon cher Boutlet, vous avez perdu une somme considérable. Mais cela ne va pas vous arrêter, n'est-ce pas si mmh. ça continue, j'aurais bien... C'est vous, Rotlek Henri Rotlek, artiste, peintre, prêteur sur gage et martyr artistique. Pour artiste artisan. C'est Jasquier qui m'envoie. Ah, je vois. Vous pouvez le rassurer, ces affiches sont terminées et cachées en lieu sûr. Hélas, des créanciers courroussés ont envahi ma demeure. Je crois que j'ai rencontré l'un d'entre eux. Dans ce cas, vous, vous comprenez mon problème le comte de Louverten m'offre une chance de me refaire, si je gagne mon pari sur la prochaine course. C'est généreux de sa part. Tout le monde ne pourrait pas se le permettre. Louverten, c'est pas n'importe qui. C'est le cadet du duc Salm, de la célèbre famille de joailliers. Une dette de plus, une dette de moins. Pour lui, c'est du pareil au même. Alors où est le problème Vous avez une chance d'effacer votre ardoise et de repartir du bon pied. Je suis poursuivi par la poisse ces derniers temps. Si je perds mon pari, je serai son esclave pour le restant de mes jours. Oh oui, non, c'est une course, non, non, hein, je vais la perdre. Ouais. Je peux payer Tiens, vos dettes, si vous voulez. Merci. J'aurais jamais cru que... Je peux savoir à qui je dois cette générosité Disons juste que j'aime bien faire une bonne action de temps à autre. Je peux avoir les autres maintenant. Temps à autre, maintenant. Pas tout le temps, attention. Oui. Je les apporterai au thym et romarin dès que j'aurai réglé toutes mes obligations. Entendu. A plus tard. Ah Bon, plus de sang, c'est pas grand chose pour moi, RG. Ouais, j'ai 8000 questions. Ah Et là, Pony, entre la nature et son cavalier. Il y a une Oh, il y a trop de monde qui parle là. Participer à la course, c'est possible Si vous pouvez acquitter l'inscription et disposer d'une monture, pourquoi pas Mais décidez-vous vite, la prochaine course est imminente. 
Je veux comprendre. Formidable. Votre nom et celui de votre monture Gérald de Rive sur Ablet. Excellent. Votre adversaire sera... Voyons voir... Simus Holt sur Athos. Simus Shamers Bon, j'ai déjà perdu une course la dernière fois, j'étais deg. Allons pas, la concurrence n'était guère féroce. Dois-je vous inscrire pour une autre course Attends, attends, attends. Parce que justement. Ah, celle de course de maître. Ah oui. Pas mal. Une nouvelle épreuve. Allez-vous concourir J'aimerais courir de nouveau. Parfait. Ne vous éloignez pas, le départ est imminent. Votre prochain adversaire sera le Vicomte Romer sur Caniculus. C'est parti. Le Vicomte concourt incognito. Merci de faire preuve de discrétion. Il y a un mec en récupérant son endurance. chaud, à mon avis je pense que le prochain je le... je le bats pas le prochain je pense. Bravo, félicitations, vous avez gagné avec Panache. Dois-je vous inscrire pour une autre course Je souhaite participer à une autre je course. Je pense pas que ça gagne le prochain. On y prend goût à ce que je vois. Cette fois-ci vous courrez face à Luc Wegelboud, cousin du jeune seigneur Albert monté sur Succube. C'est la brebis galeuse de la famille, mais il n'a pas perdu une course jusqu'ici. 
Aussi fait-il figure de champion local. Ça va arnaquer l'ennemi. Hein. Comme ça que ça marche. Hein. Du nerf à Blet. Allez. T'as tout donné à Blade, bravo. Yes Quelle course épatante Bravo pour cette belle victoire Alors, 70 et 70. Ouais, ça, ça change pas. Eh ben... Voilà, parfait. Gérald Rive c'est bien ça Que voulez-vous Vous dire toute mon admiration pour cette belle victoire. Étonnez, voici une invitation émanant du patron. Il tient à vous féliciter en personne. Au revoir. Bon, ok, d'accord. C'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien tout ça. Non, je le vois d'ici, pas euh, Non, mais attendez. Chaque chose en son. On va finir ça, peut-être. Oh. Paf! Niveau 20, bientôt niveau 21. C'est ça. Ah, de voir ah non. Les mages, niveau 20, mais pas bientôt niveau 21. Non. Faut pas déconner non plus. Eh bien, les ouvriers n'ont pas chômé à ce que je vois. C'est pas mal du tout. C'est magnifique, n'est-ce pas Et Surtout les... Les ornements sur le mur. Bon, et Rotlek, tu as récupéré les affiches Rotlek doit les apporter lui-même. Il ne devrait plus tarder. Parfait. C'est le meilleur moyen pour faire connaître le caméléon. Tu 
ne m'avais pas dit que tu voulais changer le nom Le teint est romarin, ce n'est pas si mal. Mais ça évoque un peu trop la cuisine témérienne du terroir, avec des serveuses en costume traditionnel. Le caméléon, ça sonne beaucoup mieux pour un cabaret. Et puis surtout, ça annonce à tout le monde que l'endroit a subi une transformation. Et la chorégraphie Tu as préparé quelque chose de spécial pour la soirée d'inauguration euh, Moi, non. Mais Polly s'est occupée de tout. Cette fille est providentielle. Elle a pris les choses en main avant que j'ai eu le temps de dire foufou. Les spectateurs vont tomber à genoux lors de la grande première. Cela va être une soirée mémorable. Tout est prêt Tu as prévu une date pour l'inauguration C'est pour bientôt. Nous allons commencer la répétition dans une petite heure. Je dois juste rentrer me changer. Merci pour tout. De rien, je t'en prie. Mon rêve de cabaret va enfin devenir réalité. Je te paye un verre pour fêter ça Bah oui. Pourquoi pas À ta santé. Le contremaître m'a dit qu'il t'avait vu discuter avec Priscilla. C'est vrai. Et Elle a dit quelque chose sur moi Elle a dit quelque chose qui me fait douter de sa santé mentale. Quoi donc Elle pense que tu es un homme rationnel et pragmatique. Tu... tu plaisantes Non, pas cette fois. <rire> Ça l'a détruit. Il y a quelque chose qui m'échappe. Comment as-tu convaincu Sophronia de te prêter l'argent Ah, ça n'a pas été simple. Après notre petit numéro, elle était tellement excitée que j'ai dû lui lire des passages du Faucon Rédanien pendant 4 heures. 4 heures Tu veux dire que tu n'as pas... Tu es fou Pour qui me prends-tu Elle est en retard. C'est pourtant l'importance que cette soirée est pour moi. Évidemment qu'elle est en retard. Elle doit se faire belle. Les choses là prennent du temps. Ah, C'est donc vrai, la vanité des femmes est sans limite aucune. <rire> Maître Chasquier, c'est Priscilla. Elle est. Quoi À couche d'eau. Elle est salement amochée. On l'a agressée. On l'a conduite à. à l'hôpital de Villemerius. Agressée Elle est blessée Gérald, viens avec moi, de grâce. Bien sûr. Allons-y. Non. <rire> tu me payes Parle. Connard. Va-t-elle s'en sortir Assurément, oui. Son état est critique, mais stable. Excusez-moi, mais vous êtes apparenté Apparenté Non. Je suis un ami. Très proche. Jasquier, peut-être. Elle a prononcé ce nom dans un éclair de lucidité. Je suis Joachim von Gratz, chirurgien en chef. Jusqu'à récemment, j'étais maître de conférence à l'Académie d'Oxenfurt. Assez d'amabilité. Hormis l'œil, quelles sont ses blessures Commotion, surpression crânienne, incision au niveau du larynx et brûlure dans la gorge et l'œsophage. Quelqu'un l'a obligé à avaler un fluide caustique. Ce n'était donc ni une banale agression, ni un vol. De toute évidence, c'est le fait d'un esprit dérangé. Doublé d'un récidiviste. Comment le savez-vous J'ai déjà vu de telles lésions et il est difficile de les oublier, n'est-ce pas Rien que cette semaine, la morgue a hérité d'un cadavre pareillement mutilé et sans cœur. Sans cœur. C'est ainsi que Priscilla aurait pu finir. Une enquête est ouverte À Novigrad, seuls les innocents ont au bûcher. Gérald. Je sais que je te suis mille fois redevable. Mais j'ai encore une faveur à te demander. Trouve le salaud qui a fait ça. Trouve-le. Et tue-le. Tu prêches un convaincu. D'accord, Jasquier. Réfléchissons aux options possibles. Je suggère un examen du corps de la victime précédente. L'autopsie n'a pas encore été faite et elle pourrait s'avérer riche d'enseignements. Messieurs, ne faites pas cette tête. 
En tant que chirurgien, je tiens la prévention en très haute estime. Ce maniaque est voué à récidiver, sauf s'il est excisé, comme une tumeur. Belle image, mais cette tumeur ne va pas attendre bien sagement qu'on l'excise. Merci pour la proposition, mais vous ignorez à quoi vous vous frottez. Je le sais fort bien, et je sais me défendre, croyez-le. Beaucoup plus facile à dire qu'à faire, surtout pour quelqu'un qui a passé sa vie à manier le scalpel et non l'épée. Regardez cette cicatrice. Ne soyez pas timide. Son origine, selon vous Un coup de fléau ou de Morgenstern. Et pensez-vous que j'ai été frappé alors que j'opérais Non. Je vous le répète, je sais ce que je fais. Et je veux vous aider. Vous pensez qu'on me laissera accéder à la morgue Par l'entrée principale, certainement pas. Mais il existe un accès par les égouts. Les égouts Vous y passez souvent, docteur Aussi souvent que nécessaire pour exercer la médecine préventive. Thérapie de choc, je présume. Hum, intéressant. Nous en discuterons en route. Êtes-vous prêt Prêt et intrigué. Je reste celui qui a fait ça, Chasquier, même s'il s'agit du Gérard Kemelfart en personne. Merci. <rire> Passez devant. Cette médecine préventive que vous pratiquez dans les égouts, de quoi s'agit-il Eh bien, recoudre la victime dans un noyeur et... Vous avez entendu. Depuis un bon moment. Dégainez votre arme. Oh, t'es un archer. C'est une langue de noyer qu'il me faudra. En fait. Là, quel est son état Soyez franc, épargnez-moi les euphémismes. Ses blessures guériront. C'est sa voix qui m'inquiète le plus. Vous imaginez certainement quel coup terrible ce serait pour une barbe. De quoi lui ôter toute envie de vivre. Il existe un remède Je crains que seul votre ami Jasquier soit en mesure de l'aider. à l'échelle. Nous y voilà. Venez, il faut en finir au plus vite. Pourquoi Vous vous êtes attendu Quelqu'un pourrait nous déranger. Le légiste, par exemple. Ou le révérend Nathaniel Pastoni. Bien. Le corps qui nous intéresse est celui d'un musée d'un au travail. Apparemment, celui-ci est tombé sur des nécrophages. Continuons à chercher. Humain, mauvaise pioche. Oh, pardon, madame. chercher. Oh. 
humain, mauvaise pioche. Peut-être lui. C'est une naine. Chez les nains, la barbe n'est pas qu'un apanage masculin. Ce doit être lui. C'est une naine. Chez les nains, un nain. Mais ses mains, ce ne sont pas celles d'un menuisier. Pourquoi j'ai pas la quête là Pourquoi j'ai Skillitch machin Pour d'un banquier. Main caleuse, sûre dans la barbe, vêtements tachés de résine, on tient le bon nain. Excellent. La vue du sang ne vous fait pas défaillir, je suppose Pas vraiment. Comment c'est l'autopsie Non, pas vraiment. Par quoi Examinons son torse. Qu'avons-nous là Profonde incision sur le côté gauche de la cage thoracique. Les cicatrices au niveau de l'estomac. Voyons cette incision. Oui, quelqu'un a extrait son cœur puis cautérisé la plaie. Une minute, il y a autre chose. Un œuf d'amphibien, de salamandre peut-être. Roussi, mais intact. Étudiant, j'ai assisté à une conférence sur l'herpétologie. Je n'ai pas souvenir d'amphibiens qui pondent dans les cadavres. Soit le professeur Cochrane s'est fourvoyé, soit c'est l'œuvre de notre assassin. Regardez cette cicatrice. Longue et fine. Comme une incision, mais irrégulière. Ça ne veut rien dire. Regardez. Ni boursouflure, ni contusion, c'est ancien. Stigmate d'un accident du travail, peut-être. Oh là, on a oublié d'ouvrir la fenêtre. Non, non, attends. Examinons son torse. Qu'avons-nous là Ouvrez la cavité abdominale. Soyez avertis. Ça risque de sentir la charogne. Ayant combattu un zeugle dans une décharge à ordures, je doute que... Attendez, ça sent autre chose. Le formol, une innovation de la médecine. Fortement dilué, il préserve remarquablement bien les tissus. Pur, cette substance est plus corrosive qu'un acide. Voilà qui explique l'absence de putréfaction et les brûlures à la gorge. Examinons la tête. Les cheveux sentent le roussi, comme s'ils avaient brûlé. Rien d'autre ne vous frappe Les yeux arrachés, par exemple Ce sont bien des traces de brûlure dans les orbites. Oui. Et une poussière grise. De la cendre, dirait-on. Très fine. L'assassin lui arrache les yeux, puis place un charbon ardent dans chaque orbite. On dirait bien. D'après les blessures, notre menuisier nain vivait encore quand c'est arrivé. Wow. Inspectons la bouche. Brûlure, cloque. Comme pour Priscilla. Vous voyez cette incision dans le larynx En effet, extrêmement fine, presque invisible. Faite par un petit instrument très affûté. Un scalpel mais pourquoi La plaie est trop petite pour saigner. Pas le moindre gonflement. L'assassin a dû pratiquer une trachéotomie pour que la victime ne meure pas trop vite. On peut passer sur un putain de salique. Hein. Allez, les couilles. Inspectons ces parties génitales. Je doute fort qu'elles entrent en ligne de compte. On verra bien. Baisser son pantalon. Peste Syphilis, plutôt. Stade préliminaire. Aucun signe de propagation. Pourrait-il exister un lien avec... 
uniquement au niveau du mobile du tueur. Regardez ces mains, ces traces, causées par une corde, non On l'a attachée. Logique. Impossible d'endurer pareille torture sans être immobilisé. Vous parlez d'expérience Oui, en tant que victime. J'ai croupi un an dans les geôles de Tretogor. C'est une longue histoire. Une autre fois, peut-être. Vous voyez ce durion Votre ami nain portait un anneau. Quelqu'un le lui a pris. Hmm. Quelque chose d'intéressant sur les jambes Le pied droit. Cheville enflée, ongles cassés. Il a visiblement flanqué un coup de pied à tout casser, avant de casser sa pied. Le moment est mal choisi pour plaisanter. Désolé. Nous autres chirurgiens jouissons d'une sensibilité différente. Et d'un sens de l'humour différent aussi. Bien. J'en sais assez, je crois. Veuillez m'éclairer, alors. Je n'y comprends rien du tout. Quel était le mobile de l'assassin Il s'agit d'un rituel malsain. Vous l'avez constaté, brûlure dans les orbites, cavité à l'emplacement du cœur, liquide caustique. Point commun, le feu, la chaleur. Un feu éternel. Je vais suivre cette piste. Savez-vous quel était son nom Fabian Meyer. Et je suis Hubert Rick, médecin légiste. Je venais procéder à l'autopsie, mais je vois que tu l'as déjà fait, Jackie. Toujours à te mêler de ce qui ne te regarde pas, ce que je vois. Et à attirer des ennuis aux autres. Qui est-ce Un étudiant, en formation continue. J'aurai quelques questions. Bien, je vous écoute. Mais faites vite. Le révérend Nathaniel veut son inspection. Il sera ici sous peu. Le corps du menuisier, où a-t-il été trouvé C'est important. On mène son enquête Captivant. Il est mort à son atelier, au sud de la place du marché, juste à côté de la porte des Faubourgs. La même où on a agressé cette pauvre barbe. Toute la ville en parle. Pour en revenir au menuisier, c'est Eustache, le ramasseur de cadavres, qui nous a amené le corps. Vous devriez lui parler, je viens justement de le croiser. Oh, salutations, révérend. Qui sont ces gens Je croyais avoir été clair, personne n'est autorisé à entrer ici pour quelque raison que ce soit. Je sais, mais ce sont des amis du défunt. Ils sont venus recueillir le corps. Hors de question qu'ils sortent sur le champ. Entendu, révérend. Messieurs, veuillez me suivre. Et sortir par une autre issue. <rire> Pourquoi nous avoir couverts Pour assurer mes arrières. Et si le révérend apprend qu'on s'est introduit dans la morgue pour charcuter un corps sans sa permission, j'aurai de gros ennuis. Mais ça ne t'a pas effleuré, n'est-ce pas, Joachim Comme d'habitude. Enfin, bien que je désapprouve ta désinvolture, je souhaite moi aussi voir cet assassin pendu. Si jamais j'apprends quelque chose, je te le ferai savoir. Mmh. Merci. Vous auriez pu me dire que vous connaissiez le légiste. Cela nous aurait évité les égouts. Le connaissant, c'est lui que j'évite, justement. Le sujet est clos. Comme vous voudrez. Merci. Je n'ai rien à cacher. Juste une vieille blessure. Pas encore refermée. Et maintenant Que comptez-vous faire Suivre les pistes. L'atelier du menuisier, le ramasseur de cadavres. L'allée où Priscilla a été agressée. J'ai du pain sur la planche. Moi aussi, à l'hôpital. Je dois y retourner. Mais je croiserai les doigts pour vous. Et moi, je vous tiens à l'œil. Bon. Parfait. Il euh... y en a un qui est juste à côté, allez, vas-y. Sortir en paix. C'est vous, Eustache Le ramasseur de cadavres Qu'est-ce qui vous fait dire ça 
mon sixième sens. Vous avez bien amené le corps de Fabian Meyer à la mort. Fabian Ah oui, je me souviens. Plus Dieu, plus de cœur, un de ceux-là, quoi. Plus de bourse non plus, d'ailleurs. Un de ceux-là Il y a eu d'autres cadavres similaires Et comment Mendiant, gosse des rues, catin, dont une tellement grasse qu'il a fallu que je la découpe en morceaux pour qu'elle tienne dans ma brouette. Truie qui glisse, qu'on l'appelait, rapport à... Mieux vaut laisser certaines choses à l'imagination. Que sont devenus les morceaux Comment ça Le révérend Nathaniel a ordonné qu'on les brûle, jusqu'au dernier. Quel dommage. Pourquoi donc Ah, inutile de me le dire. Encore quelque chose qu'il vaut mieux laisser à l'imagination. Vous avez fouillé le corps de Fabien Ma foi, oui, jetez un œil dans ses poches histoire de pas brûler un truc de valeur. Appelons un chat un chat, vous détroussez les cadavres. Moi j'appelle un con un con. Occupe-toi de tes oignons. T'es quoi Percepteur Du balai mutant. Quoi Parle. Qu'as-tu trouvé sur lui D'accord. À vos ordres. Des bricoles, un anneau avec une pierre en verre, quelques pièces, et une lettre. Tiens, regarde, du vélin. C'est de la qualité, ça. Je gratte ce qu'il y a dessus, et je le revends. C'est de la peau humaine. Priscilla, la victime suivante. Si tu l'avais donnée à qui de droit, elle n'aurait pas été agressée. Qu'est-ce que j'en ai à foutre du sort d'une malheureuse prend ça là Y a pénurie de ribaud dans la ville Tiens Aïe, putain, merde Pourquoi tu me tapes Pour l'ensemble de ton œuvre. Voilà, ça c'est fait. Il a cru quoi lui On va aller voir déjà l'endroit le, où le menuisier est mort. Euh, là, il est mort. Oui, là où il est mort. Ah, ouais. Il y a quelqu'un vous êtes quand Où je lâche les chiens Order, Strige, ici Ah, Strige Boudou. Je connais Au bien. Au sujet de Fabian Meyer. Je cherche son assassin. Ah, mais ça change tout. Alors euh... Assis, ah, maudit Corio, couché. Entrez, entrez. En douceur, hein, qui vous morde pas. Et vous êtes qui, au juste Le frère du défunt. On m'appelle Gus. On tenait l'atelier ensemble, c'est meilleur et meilleur. Ouais. Le vache, plus grand quoi le machin C'est juste chez meilleur. Même pas. Je vais fermer d'ici peu. Dès que je trouve un acheteur pour cette tôle, je rentre à Mahakam. Près des miens, pour voir ce qu'il en reste. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir à propos de Dites-moi ce que vous savez du meurtre. Dans l'ordre et en détail. Alors voilà. Je rentrais chez moi après un travail à Oxenfurt quand je vois un panache de fumée s'élever de la ville. Là, je me dis bon sang. J'ai raté le bûcher d'une autre sorcière. Mais la fumée montait pas de la place du hiérarque. Elle venait d'ici. Voyez cette suie C'est là qu'elles ont brûlé nos sculptures. Les gens sont venus voir le brasier. Ils ont trouvé Fabian juste à côté. Le temps que j'arrive, il était déjà chargé dans une voiture à bras. Vous avez parlé aux voisins Ils ont remarqué quelque chose de louche Entendu des choses Rien, ils ont dit. Même s'ils avaient entendu, ils n'auraient rien fait. À Novigrad, si les gens voient un orphelin qui se vide de son sang en pleine rue, ils font un détour pour pas salir leur poulet. Alors, un nain, ça intéresse qui Votre frère avait des ennemis des gens à qui il déplaisait, qui l'aurait menacé Non mais c'est pas... Non, c'est plutôt Fabian qui avait menacé cette donzelle. C'était un nain au poil. Il avait de l'or dans les doigts. Et aussi le feu où je pense. Dès qu'on avait trois sous de côté, je lui disais « Achetons des outils, du bois de qualité, tu parles. » Il empoignait le magot et fonçait courir la gueule. Il s'est mis à en harceler une. « C'est toute ta faute, salope, serpillère humaine !» qui lui balançait entre autres jamais trop su pourquoi. 
peut-être qu'il en était tombé amoureux. Savez-vous où je peux trouver cette serpillère Au cimetière. Elle est morte il y a quelques jours. Paisible dans son sommeil. Une fièvre d'après son souteneur. Ah, c'est la joie, hein La joie. Bien. Assez bavardé. Je dois jeter un œil aux alentours. Pas de problème. Mais faites gaffe aux chiens. Des statues des anciens dieux. Des femmes. Bien Gironde. L'assassin traînait quelque chose de lourd. On a traîné quelque chose aussi. Des sol. statues traînées d'un mur à l'autre. À répétition. Permettez que je visite l'atelier. J'y ai pas été depuis. depuis qu'ils ont trouvé Fabian. Et si vous y tenez, je vous ouvre. Encore des taches de sang. Pas suffisamment pour qu'il soit mort d'une hémorragie. À moins que. que quelqu'un ait renversé, nettoyé le sang. Celui-ci semble avoir fait un coup de pied. Trace. Tu fort mal. Rien à faire chez un menuisier. Mm -hmm. Tes yeux. Humanoïde, totalement décomposé. Hmm. Rien d'intéressant ici. Bon, on va inspecter l'autre ruelle, machin. Hé, hey, sorceleur, le légiste veut vous voir. Encore une victime. Il m'a dit de vous dire que la porte principale vous était ouverte. Et de vous grouiller. Qu'est-ce que tu veux Salut, beau gosse. Je connais cette odeur. C'est du formol. Un bras zéro, en cette saison. Une trace de pas d'homme. Peut-être le tueur. Tout le poids sur le sang de Priscilla. Elle a reculé. C'est lui Comment je saurais L'assassin a fui avant l'arrivée de, de la garde. Fait. Dans cette direction. Calme, je ne vous veux aucun mal. Que venez-vous faire ici Faire tes vengeances. Quoi Ça vous étonne L'assassin qui revient sur les lieux du crime. Vous en avez jamais entendu parler Moi et mes frères, on lui prépare une chouette surprise. De la part de Priscilla. Il a failli la tuer, ce fils de chienne. Je sais. Je suis en quête d'indices et de personnes qui sauraient quelque chose. Je peux sans doute pas grand chose pour vous. Mais je vais vous dire ce que je sais. T'es insupportable avec ton cheveu sur la langue. Vous êtes amie avec Priscilla Amie, non. Mais pour elle, c'était autre chose qu'une catin stupide. Elle me respectait. Ça compte. Ce qu'ont-elles laissé tomber le tapin Trouver un boulot décent. Mais personne ne voulait de moi. Ni pour les fiver, ni pour servir, ni pour cuisiner. Une vraie pestiférée. Mais Priscilla, elle était différente. Elle m'a prise dans sa pièce, vous savez. Beaucoup d'autres acteurs ont pris peur, rapport au feu éternel. Suivi la siffleuse sur les plans, vous imaginez Ma foi, le reste est envolé. Je suis bonne pour retourner au turbin. Désolé de l'apprendre. Moi, oh, y a pire comme boulot. C'est ce que je me répète. Suzy la siffleuse, c'est... C'est Jasky, m'en a déjà parlé de Suzy la siffleuse. Priscilla n'est pas la seule victime. Vous le savez Mon pauvre tout. Bien entendu, ça ne date pas d'hier. Il y a eu d'autres victimes. Mendiant, fille des rues, orphelin, 
Mais qui ça intéresse, hein Des décès humains. Voilà comment la garde nous appelle. Vous vous rappelez leur nom Ils n'avaient pas de vrai nom. Crâne d'œuf, bouclette, beignet, voilà comment on les appelait. Pas d'amis, pas de famille. Belle lurette qu'on les a brûlés. Prenez soin de vous. J'ai un tueur à attraper. Oh, ma tête me tourne. La piste s'arrête net. Bizarre. Même pour moi, ce mur est trop haut. Les jeunes bon. par ici, mon héros. Ils ont rien dans le crâne. Allez, vite. Alors, que s'est-il passé avec ce guérisseur Tu sais comment étriper quelqu'un Tendez la main à aider ses cités. Je suis grincheux depuis ce matin. Sacré père de manche. Bien fait, tout ça que Gérald, c'est ça Content de vous voir. Je vous attendais pour l'autopsie. Trop aimable. D'autant plus que vous n'aviez pas l'air enchanté la dernière fois. Parce que vous débarquez à l'improviste et mal accompagné. Sans compter l'inspection du révérend Nathaniel. Notre guide spirituel a dû quitter la ville pour quelques affaires urgentes. Je sais qui vous êtes et ce qui vous motive. Je me ferai un plaisir de vous aider dans votre enquête. Qui est la victime cette fois Joris Aquinus. Professeur de théologie à l'Académie d'Oxenford. Oh. Découvert ce matin chez lui sur un catafalque érigé avec ses livres. Des ouvrages traitant d'un thème particulier Apparemment tous consacrés au feu éternel. Des traités critiquant la doctrine officielle. Oui. Un péché mortel à Novigrad. Commençons. Ça me regarde pas leur histoire. Avec joie. Blessure conforme au modus operandi de l'assassin. La victime a été ligotée et contrainte d'avaler du formol. Ça change pas, Puis l'assassin l'a énuclée, a placé des braises dans ses orbites, a ouvert sa cage thoracique et... Qu'est ceci Un parchemin En peau humaine Un message de l'assassin. Le nom de sa prochaine victime. Patricia Wegelboud. Vous la connaissez Oui, je suis même allé une fois à son domaine. Je parle à voir immédiatement. Mais non, je vois un foot de la bière. À la prochaine, maître. C'est bien de me faire appeler comme de se faire appeler comme ça. Ouais, bon. En gros. Au voyage rapide quoi. Et bien pas l'eau. Alors. Qu'est-ce que tu veux Il faut que je parle à Patricia avec Elboun. Et tu crois que n'importe quel mendigo peut entrer comme ça Sa vie est en danger. Laissez-moi entrer ou vous aurez son sang sur les mains. Si je te laisse entrer alors que t'as tout inventé, ils vont me foutre dehors à coups de pied au cul. J'ai toujours cru que la mission d'un garde était de protéger son employeur, pas son propre cul. Bon d'accord. Je t'emmène voir Dame Vegelboon, mais pas de vague. C'est bon, oui. C'était facile, hein. Et là, clac Je la 6 en 2. Oh, Gérald. 
Quelle délicieuse surprise Délicieuse n'est pas le mot. Je dois voir votre mère, sa vie est en danger. En danger Allons. J'ai vu mère ce matin même, elle m'a paru triste, c'est vrai, mais en pleine santé. Je n'ai pas le temps d'expliquer. Vous allez devoir me faire confiance. Je trouve toute cette histoire extravagante. Mais vous paraissez très sérieux. Veuillez me suivre. Voilà un feu digne de Belletaine, mais passablement hors saison. Je vous ai parlé de la tristesse de mère, vous souvenez-vous En fait, elle traverse une crise mystique, assez sérieuse. Nous séjournions à Novigrade. Mère a vu les bûchers sur la place du Léon et n'a pas pipé mot sur le chemin du monde. Elle a fait rassembler et brûler tous les livres saints, ainsi reliquaires. Puis elle s'est enfermée dans sa chambre. Ah oui, d'accord. Ça explique pourquoi là, ça sent le... Enfin, euh... Quel effet ça fait Vous entendez Le calme plat. Tout semble en ordre. Entrons, pour en avoir le cœur net. Quelle qui vous fait. Très bien, mais veuillez attendre ici. Mère n'est sûrement pas d'humeur pour les visites. Bande de con. Mais merde Putain, je sais pas où est-ce qu'il est passé. Ah oh Je peux même pas utiliser mes sens de sorceleur là avec le. avec ces cons Mais oui, vous êtes cons aussi là, qu'est-ce que. Halt Ou je te colle un carreau entre les deux yeux. Écoutez, vous faites erreur. Pas de blabla, allons voir l'héritière. Entendu, l'assassin est déjà loin. Passe devant, Héron. Je sais pas si c'était normal. De... On l'a eu, Damnée. Non sans mal, mais. Abaissez votre arme avant de blesser quelqu'un. Cet homme est innocent. Mes excuses, mais je l'ai vu courir, j'ai cru que c'était l'assassin. J'étais sur ses talons. Et je l'aurais rattrapé si vous ne vous en étiez pas mêlé. Hors de ma vue, et vite! Mère, pourquoi lui avoir fait ça Pourquoi Parce qu'elle a blasphémé contre le feu éternel. C'est son seul lien avec les autres victimes. Ingrid, le moment est très mal choisi, mais d'ordinaire l'assassin laisse un mot indiquant qui sera sa prochaine victime. Puis-je Bien sûr. Mais je ne vous accompagne pas, je ne veux pas la voir dans cet état et garder cette image d'elle à jamais. Faites en sorte qu'elle soit la dernière victime. De grâce. Ekimose, ongle cassé. Elle s'est défendue. C'est pour ça qu'il a mis si longtemps. Et qu'il a failli se faire prendre. Voilà. Netty la douce. Chez Kat l'estropié. Il s'enhardi. Le lieu en plus du nom maintenant. Cette fois, il ne s'en tirera pas. Les mêmes blessures que les précédentes victimes. Inutile de l'examiner. Il faut que j'aille chez Kat l'estropier, vite. Oh. 
Mais alors pourquoi Priscilla elle avait blasphémé contre le, le feu éternel Faut pas que je sache en tout cas. Bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Eh oui, la suite euh, au prochain épisode. Des bisous, YouTube.